여기는 2층이고요. 작은 쇼파가 있고 TV도 있고 큰방한개 하고 손님 방으로 쓰는 두 개가 있어요. 보통 미국에서는 가족들이 놀러 오면 손님 방에서 지내고 가기 때문에 여기는 세탁실, 세탁기와 건조기 그리고 화장실 안녕 사실 저희가 써서 약간 지저분해지긴 했는데 빨리 나가자 아! 루시! <웃음> 그리고 요즘 손님방 커튼을 쳐서 약간 어둡게 났는데 왜냐면 린지의 조카들이 왔을 때 어린이들이랑 어두워야 밤에 잠을 잘 자서 그렇게 했대요 그리고 이건 한국에서 구입했던 예쁜 <웃음> 사진 액자에다 해놨고요 <웃음> 루시 가자! 이렇게 계단들이 많이 있죠? 그래서 제가 여기 오면 운동을 많이 한답니다. 갑시다! 루시! 렛츠 고! 가자! 라인대로 이렇게 해놨고 에나벨! 이는 형의 아지트이죠. 보트가 있고 오토바이 운전을 잘해서 이런 용품들이 많아요. 그리고 여기는 화장실 1층에 한 개, 2층에 두 개죠. 그리고 강아지 먹이가 있는 곳, 물하고 먹이가 있는 곳. 
여기에 이렇게 아주 예쁘게 인테리어가 되어 있습니다. 저의 영상이 <웃음> 지금 루시와 에나벨이 잠을 자고 있기 때문에 다시 카메라를 켰거든요. 루시가 질투가 많아서 에나벨 이름만 부르면 루시가 장난치자고 막 와요. 자기 좋아해달라고. 저도 부모님 집에서 살때 제가 중학교 1학년 때 10주 강아지 짱이가 태어났었고 17년 동안 함께 자랐거든요. 부모님이 키우신 거나 마찬가지긴 하지만 그래도 저한테 아기 같고 동생처럼 같이 자랐는데 2020년 7월에 세상을 떠났어요. 그때만 생각하면 아직도 슬픈데 그 슬픔이 지금 3년째가 다 되어 가는데도 3분의 1이 되진 않더라고요. 더 그리워질 때도 많고 애견인이라면 공감할 수도 있는데 그래서 제가 찰스턴에 올 때마다 가장 좋아하는 것 중에 하나는 루시와 에나벨 그리고 서베나와 피오나를 만날 수 있어서 더, 조, 더 좋아하게 되는 것 같아요. 여기도 계단이 많아서 사실 처음에는 적응이 안 됐어요. 미국 집에서 살아본 적이 없었기 때문에 큰 캐리어를 가지고 올라가려면 진짜 무겁겠다. 물론 제가 가지고 올라간 건 아니지만 그리고 보트와 자동차 이렇게 있죠. 찰스턴에는 곳곳에 보트들이 많아요. 개인 보트들이. 왜냐하면 여기가 바닷가와 가까이 있기 때문에 사람들이 날씨가 좋으면 보트 타는 것도 좋아하더라고요. 제가 찰스턴에 처음 왔을 때가 2018년이었는데 형 부부의 결혼식 때문에 왔던 거거든요. 남편 형의 결혼식. 그리고 찰스턴에 왔을 때가 미국에 정말 처음 왔을 때였어요. 그래서 모든 게 낯설었고 미국 집들도 너무나 다른 게 많이 느껴졌고 지금은 제가 2년 동안 미국에서 살고 있으니까 다른 미국 집에 와도 익숙한데 그때는 온돌 바닥이 없는 것부터 해서 어, 한두 개가 낯설었던 게 아니었던 것 같아요. 그리고 찰스턴이라는 도시도 몰랐는데 처음에 남편이 찰스턴에 간다고 했을 때 여기가 어딘지 검색을 했어요. <웃음> 정말 관광지로도 잘 알려지지 않았고 한국 여행세계도 아무리 찾아봐도 없는 거예요. 여기가 있는 도시인가? 처음에 그랬죠? 그런데 와보니까 반했어요. 한국의 전주, 부산, 제주도를 합쳐놓은 도시라면 바로 여기가 아닐까? 라는 생각을 했고 그래서 그때 참 낯설었는데도 어, 따뜻한 사람들의 정이 있었고 또 예쁜 도시, 정말 유럽 같은 분위기 역사적으로도 중요한 곳이더라고요. 그래서 점점 더 찰스턴의 매력에 빠졌던 것 같아요. 여기는 크리스마스 때 스모어를 만들어 먹었던 캠프파이어 장소예요. <웃음>